প্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা ভালো আছো শুরু করতে যাচ্ছি আজ বিটিসি এল অনলাইন স্কুলের নবম শ্রেণীর উচ্চতে গণিত আর আমি শিক্ষক আছি শেখ শহীদুল ইসলাম আশা করি তোমরা আমার এই ক্লাস শুনছো আমি এর আগেও তোমাদের উচ্চতর গণিতের অসীম ধারার ওপর দুইটি ক্লাস নিয়েছিলাম আশা করি ক্লাসগুলো তোমরা বুঝছো যারা হোমওয়ার্ক জমা দিয়েছো তারা দেখলাম বেশ ভালোই জমা দিয়েছ সুতরাং আজও তোমরা অংশগ্রহণ করে যে এই চ্যাপ্টারটার পর পুরাপুরি একটা সম্মুখ ধারণা তোমরা নিতে পারবো ইনশাল্লাহ তাহলে আমরা চলো শুরু করতে যাই তোমাদের অসীম ধারার আমি এর আগে তেরো নাম্বার পর্যন্ত তোমাদের করিয়েছিলাম তোমাদের কিছু হোমওয়ার্কও দিয়েছিলাম তোমরা কেউ কেউ হোমওয়ার্কগুলো জমা দিয়েছ আমরা দেখেছি তাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ আর এখন আমরা শুরু করতে যাচ্ছি চোদ্দ নাম্বারে আমাদের মূলদীয় ভগ্নাংশ আছে মূলদীয় ভগ্নাংশ হচ্ছে কি যেমন টু পয়েন্ট থ্রি জিরো ফাইভ দুইটার উপর পৌনপণিক আছে এই দুটোকে বলা হয় পৌনপণিক বাংলায় বলা হয় পৌনপণিক ইংরেজিতে বলা হয় রিপিটেশান রিপিটেশান ইংরেজি অক্ষরটা ইংরেজি প্রোনাউন্সিয়েশনটা অনেক ভালো কারণ এটি দেখলে বোঝা যায় রিপিটেশান রিপিটেশান মানে কি বারবার কিন্তু বাংলায় পৌনপণিক বা আবৃত শব্দটি হচ্ছে আবৃত দশমিক আবৃত দশমিক বলা যেতে পারে অথবা রিপিটেশান অথবা পৌনপণিক যেটা বলো তা এখানে পৌনপণিক বা আবৃত দশমিক আছে এটাকে মূলদীয় ভগ্নাংশ প্রকাশ মানে ওইটা থাকবে না আর কি এমনভাবে করতে হবে যেন এই পৌনপণিক না থাকে উত্তরে এমনভাবে করতে হবে এটাই হচ্ছে আমাদের মূল টার্গেট সো আমরা সমাধান প্রথমে এটা লিখেছি এরকম রিপিটেশান থাকার অর্থ কি পৌনপণিক থাকার অর্থ কি এটা বারবার লেখা যেতে পারে যেমন মনে করো তিনের উপর বা দুইয়ের উপর রিপিটেশান আছে মানে পৌনপণিক আছে তাহলে আমরা দুই 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 অসংখ্য বার লিখতে পারি তোমরা ক্যালকুলেটারে অনেক সময় ওয়ানকে যদি থ্রি দিয়ে ভাগ করো দেখবো কি যে জিরো পয়েন্ট থ্রি 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 অসংখ্য থ্রি আসছে এরকম অসংখ্য থ্রি তো আমরা লিখে পারি না আমরা যখন একটি থ্রি লিখে যদি তার উপর যদি পৌনপণিক দিয়ে দেই তাহলে বা আবৃত দশমিক যদি দিয়ে দেয় তাহলে আমরা বুঝতে থাকবো যে এরপর এরকম অসংখ্য আছে তো অনুরূপভাবে এখানে আমি তিনটা লিখেছি থ্রি জিরো ফাইভ মাঝখানেরটার উপর পৌনপণিক নেই কিন্তু দুই তিনটে বা চারটা থাকে মাঝেরটার উপর থাকে না না থাকলেও মানে প্রথমটা শেষটা যদি ছয়টাও থাকে প্রথমটা শেষটার উপর থাকে পাঁচটাও যদি থাকে প্রথমটা শেষটার উপর থাকবে আর অন্যগুলোর উপর পৌনপণিক থাকে না যাই হোক তো এটা থ্রি জিরো ফাইভ আছে যেন বারবার থ্রি জিরো ফাইভ থ্রি জিরো ফাইভ থ্রি জিরো ফাইভ আমি তিনবার লিখেছি কিন্তু দশমিকের আগে যা থাকে বা যদি পৌনপণিক না থাকে সে জিনিস কিন্তু বারবার লিখতে হয় না তাহলে এই দুই প্লাস টু প্লাস এই যে থ্রি জিরো ফাইভ পয়েন্ট থ্রি জিরো ফাইভ লাগলাম প্লাস এখানে তিনটা আসতে এক দুই তিনটা এই জন্য তিনটা জিরো দিতে হবে থ্রি জিরো ফাইভ তো এখন কটা ছয়টা হলো ছয়টা এক এই তিনটা তিনটা ছয়টা থ্রি জিরো ফাইভ প্লাস ডটার এভাবে ধারাটা চলতে তালে থাকবে তো এখন এই বন্ধনের ভিতরে অংশটা ধারাটি একটি অসীম গুণত্ব ধারা মানে এটা তো শেষ নেই সেই জন্য অসীম গুণত্ব ধারা গুণত্ব দ্বারা সমান্তর দ্বারা আমরা জানি যে যদি বিয়োগ করলে একই পার্থক্য হয় তাহলে সেটাকে সমান্তর দ্বারা বলে যদি ভাগ করলে বা গুণ করলে পাওয়া যায় সেটাকে গুণত্ব দ্বারা এটাকে এদের গুণ করলে এটা পাওয়া যাচ্ছে সুতরাং এটা গুণত্ব ধারা তাই গুণত্ব ধারার প্রথম পদ কী আছে প্রথম পদ আমরা শুধু ব্র্যাকটের ভিতরে অংশটাই করতেছি কারণ হচ্ছে এটা তো এমনি অতিরিক্ত সাথে যোগ অবস্থায় আসছে এটা যোগ অবস্থায় বসাই দেবো আমরা তাই এটাকে আমরা প্রথম পদ তাহলে প্রথম পদ এ সমান সমান জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো ফাইভ এবং সাধারণ অনুপাত সাধারণ অনুপাত থেকে আমরা এ দিয়ে আর দিয়ে প্রকাশ করি আর হচ্ছে কি রেশিও আমি আগের দিনও বলেছিলাম তোমাদের রেশিও তাহলে দ্বিতীয় পদ পদ ভাগ প্রথম পদ অথবা তৃতীয় পদ ভাগ দ্বিতীয় পদ এভাবে যে কোনো দুইটা পরবর্তী পদ ভাগ পূর্বের পদ তাহলে আমরা সাধারণ অনুপাত দিই সাধারণ অনুপাত জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান এটা যদি এটাতে ভাগ করি তাহলে এটা আসবে ক্যালকুলেটার তুমি ভাগ করে দেবে কোনো ব্যাপার না সহজেই এরপর তাহলে আর এখানে আর আমি কিন্তু গত দিন গত দুইটা ক্লাসে তোমাদের এটা আলোচনা করেছিলাম যদি আর এর মান মাইনাস অন থেকে বড় আর অন থেকে ছোট হয় তাহলেই শুধুমাত্র অসীম দ্বারা সমষ্টি থাকবে যদি এর থেকে ই হয় বাইরে হয় তাহলে অসীম দ্বারা সমষ্টি থাকবে না তাহলে আমরা টু পয়েন্ট 
এটা তো যেহেতু একের থেকে ছোট আছে সুতরাং কিন্তু মাইনাস ওয়ান থেকে বড় আছে সুতরাং এটা অসুবিধার সমস্যা থাকবে সেই সমষ্টি এই যে যেটা ছিল আমাদের এটি আর কি এটা ছিল না এটি আমরা তুললাম তোলার পরে তোলার পরে সমান সমান টু প্লাস টু থাকলো প্লাস এ বাই ওয়ান মাইনাস আর আমরা তো এসে অসীম ধারার সমষ্টির সূত্র কিন্তু আমরা এটা জানি এ বাই ওয়ান মাইনাস আর গত দিন আমরা গত ক্লাসে আমরা এটা শেখাইছি তাহলে টু প্লাস পয়েন্ট থ্রি জিরো ফাইভ থাকলো আর ওয়ান মাইনাস আর এর বেলো বসায় দিয়েছি তার উপরে এটা থাকলো এটা তেরে বিয়োগ করলে পয়েন্ট নাইন 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 হয় টু প্লাস এটু ছিল যদি টু না থাকতো তাহলে আমরা তো টু লিখতাম না তাই না তাহলে এখন এখানে লসও পয়েন্ট এখান থেকে উপর থেকে নিচে থেকে পয়েন্ট তুলে দিলাম দশমিক তুলে দিলাম দশমিক তুলে দেওয়ার পরে এটা থাকলো তারপর লস হয়ে করেছি এইটা যোগ এইটা সময় সময় এত হয় কারণ এটার সাথে এত গুণ দুই গুণ নাইন 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 আর তার সাথে এটা যোগ করলে দুই হাজার তিনশো তিন বাই নয়শো নিরানব্বই হয় তাহলে এটা এখানে কি পৌনপনিক আছে পৌনপনিক নাই সুতরাং এটা মূল্য দুই অভাগ না ভাগ অবস্থায় লিখতে পারি টু পয়েন্ট দুই সমস্ত এত লিখলেও চলবে কিন্তু এইভাবে লিখলেও চলবে যেভাবে লেখো কিন্তু যদি ফিনারা যদি আমার ভাগ দাও তাহলে দেখবো যে আবার এটা চলে আসবে আচ্ছা আল্লাহ তাহলে তোমরা নিঃসন্দেহে এটা বুঝতে পারছো তাই না তাহলে এই অঙ্কগুলো পরীক্ষাতে আসে তোমরা এটা ট্রাই করবা তাহলে আমরা এবার ষোলো নম্বর অঙ্কটা তোমরা বই দিকে দেখো ষোলো নম্বর একটা সৃজনশীল আছে আমি পনেরোটা করে নিই পনেরোটা তোমাদের হোমওয়ার্ক দেব যে আমি পনেরোটা করে নিই আমি ষোলো নম্বর আমি তোমাদের জন্য করে রেখেছি তাহলে এটা যদি করতে হয় একটি গুণত্ব ধারা তিনটি ক্রমিক পদের সমষ্টি তিন গুণত্ব ধারা তিনটি ক্রমিক পদ তিনটি ক্রমিক পদ কি আমি ক্রমিক পদ তোমরা নিচের ক্লাসে করেছো তারপর আমি আরেকটু বুঝিয়ে দিচ্ছি যেমন দুই তিন চার এটা ক্রমিক পদ পর পরপর আছে আর কি দুই তিন চার এটা ক্রমিক পদ হতে পারে অথবা এরকম হতে পারে যেমন এক করে আর কি ই হচ্ছে হ্যাঁ ক্রম তারপর তুমি মনে করো এরকম হতে পারে অবশ্য গুণত্ব দ্বারা ক্রমিক পদ ন গুণত্ব দ্বারা ক্রমিক পদ এরকম হতে পারে তিন নয় তিন নয় তিন 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 নয় সাতাশ এর একটা গুণত্ব ধারা ক্রমিক পদ আছে তারপর দুই চার আট এটা একটা মানে দুই দিয়ে গুণ করে পরপর এটা গুণত্ব ধারা ক্রমিক পদ ওটা আমি অবশ্যই সমাজ দ্বারা ক্রমিক পদ লিখে ফেলছিলাম এটা একদম গুণত্ব ধারা ক্রমিক পদ তারপর এক মনে করো তিন নয় এটা গুণত্ব ধারা ক্রমিক পদ এটা তিন দিয়ে গুণ করে এটা তারা তিন দিয়ে এটা গুণত্ব ধারা পরপর তিনটি ক্রমিক পদ এটা বোঝানো হয়েছে আর কি আশা করি বুঝতে পারছি এটা হচ্ছে গুণত্ব দ্বারা তিনটি ক্রমিক পদ এরকমভাবে গুণত্ব দ্বারা তিনটি ক্রমিক পদের সমষ্টি দেওয়া আছে এটা এবং গুণফল দেওয়া আছে তিনি গুণ করলে এরকম চৌষট্টি হবে ঠিক আছে আর এখন উদ্দীপক আলোকে দুটি সমীকরণ করতে এই যে একটা সত্য দেওয়া ছিল এটা সত্য এই দুটি সত্য দিয়ে এটা সমীকরণ গ্রহণ করতে বলেছে তারপর দ্বিতীয় প্রশ্ন আছে ধারাটির প্রথম পদের সাধারণ অনুপাত অর্থাৎ প্রথম পদ যদি আমরা কি হবে ধারাটি আর সাধারণ অনুপাত কী হবে সেটা ডিপে ফাইন্ড আউট করতে বলা হয়েছে তারপর বলছে সাধারণ অনুপাত দুটি সাধারণ পদ বেড়ে যেতে পারে যদি দুটি হতে পারে তো যদি একটা ওয়ান বাই ফাইভ হয় তখন অসীমতক সমষ্টি থাকতে পারে সেই সমষ্টি নির্ণয় করতে বলছে তাহলে আমরা একটু সমাধান করি তাহলে প্রথমটা কি বলা হয়েছে মনে করি প্রথম পদ এ এবং সাধারণ অনুপাত আর প্রথম পদ এ আর হচ্ছে কি সাধারণ অনুপাত কে আর তাহলে প্রথম পদকে ধরে নিয়েছে এ দ্বারা সাধারণ পদকে আর দ্বারা রেশিও সত্য মতো প্রথম পদকে তিনটি ক্রমিক পদের সমষ্টি প্রথম পদ যদি এ হয় দ্বিতীয় পদকে তবে এ আর মানে এই দুটির গুণ ফল হবে তৃতীয় পদ তার সাথে আবার আর গুণ ওই দিকে একটু আমরা তিনটে ক্রমিক পদ দেখাইছিলাম ওরকম প্রথমটা যদি এ হয় দ্বিতীয় ডবে এ আর তৃতীয় ডবে এ আর স্কোয়ার মানে আর পর পর এরপর ডাকতে হবে এ আর কিউব তারপর ডাকতে হবে এ আর ফোর এরকমভাবে বাড়তে তাহলে থাকবে তাই না এই তিনটে যোগ ফল দিয়ে দিয়েছিল টোয়েন্টি ফোর সমস্ত পাঁচের চার সেটা আমি লিখেছি এটার এক নম্বর ইকুয়েশন আবার বলছে যে তিনটের গুণ ফল একটা যদি এ হয় এটা এ আর এ আর স্কোয়ার তাহলে এই তিনটের গুণ ফল হবে চৌষট্টি এটা দুই নম্বর ইকুয়েশন আমাদের প্রথম উদ্বোধনের দুইটি সমীকরণ গঠন করতে বলছে তারপরে দুইটাই সমীকরণ গঠন করে ফেলেছি আশা করি বুঝতে পারছি এবার আমরা 
আমাদের দ্বিতীয় দ্বিতীয় কোশ্চেন ছিল ধারাটির প্রথম পদ এবং সাধারণ অনুপাত নির্ণয় করতে বলেছিল এখন আমরা দ্বিতীয় পদ আর সাধারণ অনুপাত প্রথম পদ এবং সাধারণ অনুপাত নির্ণয় করতে বলেছে তাহলে দুই নং হতে পাই দুই নং তো এটা তাই না দুই নং এটি আমরা লিখলাম এ এ আর এ আর কিউ স্কোয়ার ইন ইকুয়াল টু সিক্সটি ফোর তিনটা এ আছে এ কিউব আছে তিনটা আর আছে আর কিউব আছে এ কিউব আর কিউব শূন্য শূন্য সৃষ্টি ঠিক আছে এখন যে প্রথম পদ থেকে করতে পারবো প্রথম সংক্রান্ত দ্বিতীয় সংক্রান্ত করতে পারবো কোনো কথা নেই প্রথম সংক্রান্ত থেকে করা যায় কিন্তু দ্বিতীয়টা থেকে করলে আমাদের যেটা একটু সুবিধা হবে সে জন্য আমরা সুবিধাটা ইউজ করতে চাচ্ছি ঠিক আছে এক তাহলে এ কিউব আর কিউব ইকুয়াল টু চৌষট্টি এখন যেহেতু আমাদের এ কিউব আর কিউব আছে আর চৌষট্টি আছে আমরা উভয় কিউব দেওয়ার চেষ্টা করি তাহলে কিউব আদ তো পক্ষে সরে যাবে তাই না তাই করেছি এ আর কিউব এ আর কিউব সমান সমান কত ফোর কিউব তাহলে কিউব কিউব বোধ সাইডটিকে বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে এ আর সমান সমান ফোর এর ভ্যালুটা বাই এ সমান সমান ফোর বাই আর এটা তিন নাম্বার ইকুয়েশন দিয়ে রাখি এখন আমরা তো এর ভ্যালু কম্পেয়ার করতে বলছি কিন্তু এর ভ্যালু বের করতে আবার আর রয়ে গেছে অজানা রয়েছে আর তো আমরা জানি না সুতরাং এটা গ্রহণ করুন না এক নং সমীকরণ এ সমীকরণ ফোর বাই আর বসে এক নং সমীকরণ কী ছিল এ প্লাস এ আর স্কোয়ার প্লাস এ আর কিউব এটা ছিল সমান চব্বিশ সমস্ত পাঁচের চার তো ওইখানে এর পরিবর্তে ফোর বাই আর প্লাস এর পরিবর্তে ফোর বাই আর এর পরিবর্তে ফোর বাই আর সঙ্গে সঙ্গে আর তো তাহলে এইখানে দেখা যাচ্ছে কি এই আর আর কাটা এটার সাথে এটা কাটা কেটে যায় তাহলে আর থাকে তাহলে ফোর বাই আর প্লাস এখান থেকে ফোর এখানে থাকে ফোর আর সঙ্গে সঙ্গে একশো চব্বিশ বাই পাঁচ মানে এই ফোরটাকে রাইট সাইডে নিয়ে দিই এই ফোরটাকে এটাকে ডাইন সাইডে নিয়ে গেলাম এটাকে ডাইন সাইডে নিয়ে গেলে এটা নিয়ে গেলাম তাহলে ফোর বাই আর প্লাস ফোর আর তার লসার উপর আর ফোর প্লাস ফোর আর স্কোয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহলে এইখানে চার পাঁচা কত হচ্ছে ফাইভ লস হবে তাহলে একশো চব্বিশ মাইনাস চার পাঁচা কুড়ি তাহলে এটা তো এটা করে একশো চার থাকে উপরে নিচে পাঁচ আচ্ছা তাহলে এটার সাথে এটা আলগন করি আলগন করলে কি হচ্ছে ফোর কমন নিলে আর স্কোয়ার প্লাস ওয়ান থাকে আর স্কোয়ার প্লাস ওয়ান থাকে নিচে আর থাকে একশো চার বাই পাঁচ তাই না উভয় করে ফোর দ্বারা ভাগ করে দেয় তাহলে এখান থেকে ফোর চলে যাবে এখানে এখানে থাকে কত ছাব্বিশ তাহলে আর স্কোয়ার প্লাস ওয়ান নিচে আট শূন্য শূন্য ছাব্বিশ বাই এখন এটাকে আলগন করে দিই আলগন করলে কি হচ্ছে আলগন করলে হচ্ছে এরকম ফাইভ আর স্কোয়ার প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু কত টোয়েন্টি সিক্স আর এটা হয় টোয়েন্টি সিক্স আর এই পাশে নিয়ে এসি টোয়েন্টি সিক্স আরকে এই পাশে নিয়ে এসি তাহলে ফাইভ আর স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি সিক্স আর প্লাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো এখন এটা মিডিলটা আমি ব্রেক করবো এটা এটা গুণ করলে পাঁচ পাঁচ পঁচিশ হয় তাহলে পঁচিশ আর মাইনাস আর প্লাস ফাইভ তাহলে এখান থেকে ফাইভ আর ফাইভ আর কমন যায় এখান থেকে মাইনাস কিছু কমন লাগলে মাইনাস ওয়ান কমন যায় তাহলে আর মাইনাস ফাইভ থাকে আর এখান থেকে ফাইভ আর মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো আমরা জানি দুইটা জিনিসে যদি গুণফল শূন্য হয় তাহলে প্রত্যেকটাই পৃথক পৃথকভাবে শূন্য হতে হবে পৃথক কমপক্ষে যে কোনো একটা সময় শূন্য হতেই হবে যদি দুইটা জিনিসের গুণফল শূন্য হয় তাহলে কমপক্ষে যে কোনো একটা শূন্য তাহলে হয় আর মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আর ইকুয়াল টু কত হচ্ছে ফাইভ অথবা এটি সমান জিরো যে কোনো একটা তো জিরো হতেই হবে তাই না কোনটা হবে তো জানি সেখানে দুইটাই ধরেছি ফাইভ আর মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো তাহলে ফাইভ আর ইকুয়াল টু ওয়ান এর পাশে নিয়ে গেলাম তার আর ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফাইভ তাই না তাহলে এই আর এর মান তিন নংয়ে বসে আর এর মান কি করব তিন নংয়ে বসে আর এর মান আর সমস্যা বেশি ফাইভ আর আর সমস্যা ওয়ান বাই ফাইভ তাহলে আর এর মান যদি তিন নংয়ে আর সমস্যা ফাইভ হলে এ সমস্যা কত ফোর বাই ফাইভ তিন নং কী ছিল ফোর বাই এ ছিল যেহেতু ফাইভ আর আর সমস্যা ওয়ান বাই ফাইভ হলে কি এ সমস্যা ওয়ান ফোর বাই ওয়ান এসে এসের মানে যে আর এর মান ওয়ান বাই ফাইভ বসায় দিয়েছে গুন্দি উল্টে গেলে বিশ হচ্ছে ওয়ান বাই ফাইভ হলে এর মান বিশ হচ্ছে তা আমাকে বলছিল যে আর এর মান আর এর মান বের করতে বলছিল তাহলে যখন প্রথম পদ ফোর বাই ফাইভ হলে সাধারণ আর সাধারণ পদ বের করতে বলছে সাধারণ পদ তখন হবে কত ফাইভ এবং ধারাটির প্রথম পদ যদি ওয়ান বাই ফাইভ প্রথম পদ প্রথম পদ 
भूल लेखा हो प्रथम पद जो फोर बथम पद जो बीस प्रथम पद बीस लेखा हम साधारण अनुपात हो बाइव प्रथम पद जो बीस तक साधारण अनुपात हो ब माइनस अन बड़ और अन छोट होते समि निर्णय कर प्रश्न ही आसे ना तो वन बैव दिए वन बैव दिए समि निर्णय करते हैं बैव दिए बोल बोले दिए जे जो साधारण अनुपात वन बैव है तक समि की है प्रथम पद कत ए समीशन बीस एखे टिक लिखे प्रथम खाते के प्राप्त धारा प्रथम पद ए समीशन बीस तक साधारण अनुपात वन बर समान समान वन बैव तक साधारण अनुपात आर समान समान वन बैव तैना तेल जेहेतु आर इज लेस दैन ओन ओन थे छोटो आज सो इट इज एटर क्यों करते पर सामेशन समि निर्णय करते पर असीम तक समि निर्णय करते हैं सूतरा असीम तक समि एस इनफिनिटी ये शब्द उच्चरण अने के जाने ना इट इनफिनिट इनफिनिट मैं असीम ए बन माइनस आर एर मान कत बीस आर एर मान कत ओन बै बसा दिए नीचे एल सी एम लस कर लस फाइव पाँच के पाँच पाँच थे एक बार गए चार थे चार बै पाँच बीस बे चार ये गुण दे उल्टा दिए पचिस निम्न असीम तक समस्या हम पचिस आशा कर तुम्हारा सबा बुझते तुम्हारे होमवर्क एच डब्ल्यू हमें तो षोलो कर दिए तुम्हारे देखो पंद्रह नम्बर पंद्रह नम्बर तुम्हारा होमवर्क कर पंद्रह नम्बर एच डब्ल्यू हम पंदो अनेक अंक आज जो तो अनेक गुरुत्वपूर्ण अध्याय सबा भलोक करब एदी एट क्लसटा यूट्यूब दिए देव और यूट्यूब ठिकाना थको हे यूट्यूब तुम्हारा जाए खुजले पा जो कख भूले जाओ बाबा देखार को प्रयोजन मन करो तो यूट्यूबे यूट्यूब तुम्हारा स्काय अफ मैथ स्काय अफ मैथ एम एस यूट्यूब चैने घूरले खुजले तुम्हारा विभिन्न क्लसगल आपलोड देना था सबा के धन्यवाद सबा भलो थको सुंदर थको हमें एगुलो आर फेसबुके दिए देव आर यूट्यूब चैने दिए देव आल्ला हाफिज